ledelse. Ja. Fordi jeg har et meget mere klart billede inde i, ja. end hvad jeg kan kommunikere. Så jeg slås altid med, at ja, det er lige det. Jeg synes, det var så fantastisk at få lov at skrive til Ars Nova, så jeg tænkte, at jeg synes, det skal have noget med, med øh, jer og Paul at gøre. Og, øh, og derfor så spurgte jeg, hvad er du er interesseret i? Og så sagde Paul det her med, at jeg, der skal være en, en strong sense of contemporary i det. Og han har så lavet en, øh, en selection af Elias Canetti, Øh, nogle meget fine filosofiske skrifter om mennesket. Det her med, at det skulle være contemporary, det blev jo ligesom ved med at være, være vigtigt, selvom vi ikke havde helt afklaret, hvad det så egentlig ville betyde. Så må jeg lave en øh, slags reportage, en, øh, en, øh, en reportage her fra nutiden. Hver gang jeg rejser, er jeg enormt bange for terrorisme, øh, og der er alle de her sikkerhedskontroller, og øh, og i den associationsrække, så kom der jo så også alt det her med Snowden og Manning og, og leaks og sikkerhed og sociale medier. Og det var ligesom det, det, var ligesom det der sådan bombede ind, kan man sige. Det handler om, det handler om vores tid, det handler om vores generation, der flytter sig utrolig meget og hurtigt imellem en masse ting. Og så handler det om en masse og magt. Og den anden ting er, men hvordan lyder det så? Altså fordi når vi laver vokalmusik, er det, øh, så bliver det jo... Der er mange, der synes, at det lyder som tidlig musik, eller så lyder det som moderne musik. Eller så, mm. Og så tænker man, hvordan, hvordan, kan man, hvordan kan man på en eller anden måde lade være med at stille to højtalere op, og så sige, at nu laver vi noget elektronik, eller nu gør vi... Og der har jeg givet mig ud på et helt nyt land, og det bliver formentlig også nyt land for sangerne, fordi, øh, fordi jeg arbejder med at prøve at printe øh, elektronisk lyd ind i den, ind i den, ind i den, ind i den akustiske stemmelyd. Øh, og det kræver, at øh, sangerne arbejder med at imitere elektronisk bearbejdet lyd. Når jeg arbejder på den her måde, er det jo afgørende, at... Øh, Altså i skabelsen, at sangerne er i stand til at, øh, at forstå, at det, jeg kommer med nu, ikke er det færdige værk. Og ligesom træde ind og bidrage. Og det er jo en, det er en stor fornøjelse, når, øh, når det er generøst på den måde. Altså at, at der er en velvilje i forhold til at acceptere, at, at det her er stadigvæk famlende, men vi, vi, og vi ved godt, at der kommer noget øh, Senere. At komme ind i sådan en samarbejdsproces, øh, det, det holder jeg rigtig meget af. Der er jo også nogle ting i det her, hvor jeg tænker, mm, det kan de sgu nok ikke. Men jeg har skrevet det alligevel. Fordi det, det her, ikke? og så prøver jeg sådan at teste det en lille smule selv, må det ikke. Det her, det kan nok godt lade sig gøre. Og hvis man så er dygtig og trænet, som de jo er, hmm, det burde det egentlig måske kunne lade sig gøre. Ikke? Også det her med at imitere. Ikke? Jeg ved godt, at det gør I ikke normalt, så læser I musikken, og så synger I den. Men hvorfor ikke? Jeg håber, at publikum vil opleve, at de bliver taget lidt på en rejse. Øh, øh, nogle forskellige stemninger og nogle forskellige forståelser også af verden. Jeg er ret sikker på, at der, at der vil være en oplevelse af, i hvert fald nogle steder, at det er utroligt smukt. Og så tror jeg, noget af, noget af det er sikkert også øh, sjovt, og, øh, og, øh, og der vil helt sikkert 
være, tror jeg, et sted i værket, hvor, hvor folk måske vil føle sig sådan lidt, øh, måske er de kommet lidt ud i rummet, eller er i et andet, et andet univers, ikke? Øh, på sådan en opdagelsesrejse, hvor de sådan får et eller andet pff, blik øh, her i det her, nu vi lever, og her er der et lille udsnit. Lyt til det, eller sådan, ikke? Og de temaer, der ligesom kommer til at ligge ind i værket, øh, det håber jeg, at der også bare er en refleksion omkring, at det her værk enten bringer trøst eller oplysning eller glæde eller på forskellige måder, øh, det betyder rigtig meget for mig.